Sa Ottawa, ani mang patay kabilang ang apat na mga bata sa isang krimen sa komunidad ng Barhaven. Aristado na rin ang labing siyam na taong gulang na suspect. May report si Teresa Ridula. It's sick. This is not yung kung sino man yung gumawa nun. Is not human. Anim na katao ang patay kabilang ang isang dalawang buwang gulang na bata. Sa isang mas keleng Merkules ng gabi, nagumulat sa komunidad ng Barhaven sa Ottawa, ayun sa pulisya. Membro ng iisang pamilya ang lima sa mga biktima at tanging ang ama lamang ang nakaligtas. We have arrested and charged a 19-year-old male, Frank D'Souza, with six counts of first-degree murder and one count of attempted murder. The accused is a Sri Lankan national who is believed to have been in Canada as a student. I'll, emph I'll emphasize he is the only suspect. The investigation has found that an edged weapon was used to cause the deaths and injuries. Kinilala ang mga nasawi na sina Darshani Banbaran AK at ang kanyang apat na anak, ang 7-year-old na si Inuka, ang 4-year-old na si Ashwini, ang 2-year-old na si Rinyana at si Kelly na 2 and a half months old, patay din ng kaibigan ng pamilya. Ang 40-year-old na si American Gamini American, kinumpirma ng Sri Lankan High Commission na Sri Lankan Nationals ang mga biktima. I want to emphasize, this was a senseless act of violence perpetrated on purely innocent people. Ayon sa isang Pilipinong residente ng Ottawa ng higit dalawang dekada, hindi ito karaniwan lalo sa kanilang komunidad. We were really shocked. Alam mo naman tayo, eh, di ba? Filipinos are so um, family-oriented. Never happened before. Um, tahimik sa Ottawa. Anywhere you go, this is the capital city. So we feel so safe here and it's quiet. Until just recently, like yung nangyari ito, na parang mahirap paniwalaan eh. Rumesponde ang mga pulis sa tahanan ng mga biktima bandang alas 11 ng gabi Merkulis. Matapos makatanggap ng ilang 911 calls, naabutan daw ng mga investigador ang isang lalaking humihingi ng tulong. At agad dinala sa ospital kung saan siya ay kasalukuyang nasa seryoso pero stable na kalagayan ang insidenteng ito. Panandali ang nasaksihan din ng ilang kapitbahay. When I came out, that's what is happening. And then the, the guy was yelling and then the police, uh, two police people that's, you know, No, he was able to walk. He was able. So then they just, you know, carried him and then put him in a car or the ambulance. Nasa kustodiya na ng pulisya ang sospek na naninirahan din sa bahay ng mga biktima, diin ng mga otoridad. Wala nang panta sa kaligtasan ng komunidad. Nagpaabot din ng pakikiramay si Ontario Premier Doug Ford, pati na ang Prime Minister. Obviously, our first reactions are all ones of uh, shock and horror at this uh, terrible violence. We expect the uh, police of jurisdiction to be uh, doing the work uh, and uh, keeping us all informed of, of this terrible tragedy. Teresa Redula, Omni News, Toronto.